Harmonize ameweza kumpiga fimbo za kutosha Diamond Platinumz baada ya baadhi ya takwimu kuweza kuonyeshwa kwenye mitandao ya kijamii na ni moja kati ya kitu ambacho kimewashtua watu wengi sana. Hawajaamini hiki ambacho kimeweza kutokea. Tunafahamu kwamba mmoja kati ya watu ambao wameweza kumtoa Harmonize ni Diamond Platinumz na Diamond Platinumz aliwahi kuzungumza before gharama alizowahi kutumia kwa Harmonize ili kuweza kumfikisha sehemu alipo lakini pia Harmonize aliweza kufunguka kwamba aliweza kulipa deni. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo vimeweza kutokea na kiukweli lazima tu tumpongeze Harmonize kwa hiki ambacho kimeendelea na hiki ambacho ameweza kukifanya. Harmonize aliweza kuachia album yake ya Afro East, moja kati ya album ambayo imekutana na mambo mengi sana. Kuna vitimbu vingi sana hapo vimekutana navyo na albamu hiyo huenda watu waliona kama inaweza zifike sehemu yoyote lakini ni album ambayo kwa sasa imeanza kuingia kwenye rekodi za kuvunja. Unajua ni moja kati ya kitu ambacho huenda watu hawaamini hiki ambacho kimeweza kutokea. Lakini pia Diamond Platinumz ni moja kati ya wasanii ambaye aliwahi kuachia album yake ya A Boy from Tandale. Na ni album ambayo aliifanyia promo za kutosha na kwa upande fulani ilifanya vizuri sana na watu waliinunua vile ambavyo iliweza kusambaa. Kikubwa ni kwamba album ya Harmonize imeweza kuongelewa sana kutokana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwa sababu kuna nyimbo ambazo zilizoweza kufutwa kwenye platform ya YouTube kutoka na watu walisema kwamba ame paste, ame copy vitu kama hivyo na kuna baadhi ya beat ambazo alikuwa ame sample. Mambo mengi sana aliweza kuongelewa kuhusiana na album hiyo. Lakini nyimbo yake pendwa ambayo inapendwa na mashabiki wengi sana, nyimbo ya Bedroom, moja kati ya nyimbo ambayo ni kali sana video yake iliweza kuachiwa na ikafanya vizuri sana kwenye mtandao wa YouTube na ni nyimbo ambayo inapendwa na watu wengi sana. Ni moja kati ya nyimbo ambayo iliweza pia kufutwa kwenye platform ya YouTube kutokana na dhuri ambayo alikuwa yanaonekana yani jinsi ambavyo uh, video queen alikuwa na basato aliweza kuzungumza hilo swala yeye mwenyewe pia aliweza kuzungumza kwamba alipewa onyo na akaweza kuambiwa kwamba aiweke kwa watu ambao wako zaidi ya miaka 18 ndio wanaweza kuiangalia so ni mambo tu ya kitanzania na sheria na taratibu ambazo zinatakiwa kufuatwa sasa kitu ambacho nimekusogezea hapa ni kuhusiana na takwimu na kitu ambacho kimeweza kufanywa na album ya Harmonize ya Afro East ndani ya mwezi mmoja tu mauzo yamekuwa makubwa sana na yamewashangaza watu wengi sana na tutafahamu pia Diamond Platinumz album yake ya Boy from Tandale ina zaidi ya miaka miwili au sio na Harmonize ni mwezi mmoja tu mauzo yake yameweza kupiga fimbo eh album ya Diamond Platinumz Harmonize mauzo yake kwenye audio mark ni zaidi ya milioni tano na Diamond Platinumz ni zaidi ya milioni tano lakini tofauti iliyoko hapa ni muda kwamba Harmonize ametumia muda mfupi sana yani mwezi mmoja tu amepata mauzo ya zaidi ya watu milioni tano ameweza ku inunua sasa ni kitu ambacho ki, kimeipa gap kubwa sana album ambayo aliwahi kufanya Diamond Platinumz A Boy from Tandale kuna watu wanasema huenda ni kutokana na time frame laba wakati ambao Diamond Platinumz alikuwa anaiachia hiyo album ilikuwa ni wakati ambao sio mzuri na vitu kama hivyo lakini pia ukija kuangalia wakati ambao Harmonize ameachia album yake ni kipindi kifupi sana paka kukutana ma, majanga ya corona na vitu kama hivyo mambo yakawa magumu sana na albamu yake ilikuwa na majaribu mengi sana kwa sababu mara ifutwe kwenye platform tofauti tofauti mara irudi na vitu kama hivyo lakini inaonekana kwa sasa Harmonize ameweza kuvunja rekodi sasa baada ya kuonekana mauzo yake ni makubwa sana ndani ya mwezi mmoja so ndani ya mwaka mmoja atakuwa na mauzo marefu sana unaweza kukadilia hapo anaweza kama ameuza kwa watu kiasi gani kwa sababu kama mwezi mmoja na milioni tano tukipiga kila mwezi milioni tano so kwa miaka hiyo miwili ambayo Diamond Platinumz ameweza kuuza kwenye audio mark huenda Harmonize akawa ameuza mauzo makubwa zaidi so kwa mashabiki wa Harmonize wamekuwa wakimpongeza sana na wakitoa comments nyingi kuhusiana hiki ambacho Harmonize ameweza kukipata na pia platform nyingi sana zimeweza kuposti 
hiki ambacho harmonize ameweza kufanikiwa na ni mafanikio ambayo tunaweza tukayazungumza baada ya harmonize kuweza kutoka kwenye lebo ya WCB wengi waliamini kwamba huenda atapotea na huenda hatafanya kitu chochote cha maajabu lakini cha kwanza kabisa tumeona harmonize ameweza kuvunja rekodi ya diamond platinum so wasiwasi umekuwa mkubwa sana huenda atavunja rekodi nyingi sana ambazo diamond platinum aliwahi kuzifanya before kama kujaza baadhi ya ukumbi kuweza kuwa na mashabiki wengi sana huenda harmonize taratibu ataweza kuzifikia na kuzivunja lakini pia tunamuona harmonize anajaribu sana kuendelea kuvunja rekodi kama nilivyokuambia kwa sababu pia tunamuona ameweza kumsign msanii mpya ambaye anafahamika kama Ibra so ni kitu ambacho kinaonekana wazi kabisa kwamba harmonize njia zake zinazidi kuwa kubwa zaidi na mafanikio yanazidi kuonekana na ni story ambazo watu wengi wanatamani sana kuzisikia na pia ukiama upande wa pili harmonize kwa sasa amekuwa na influence kubwa sana hata kwenye mitandao ya kijamii vitu vingi ambavyo huenda na post harmonize watu wengi wamekuwa kivifuatilia na hata hizi peji za udaku zimekuwa zikimpost sana harmonize kutokana na kwamba amekuwa ni msanii ambaye anafuatiliwa sana amekuwa ni msanii ambaye ana influence kubwa katika jamii na ukiangalia nyimbo zake nyingi zimekuwa zikisifiwa kutokana na vile ambavyo amekuwa kizimba kama vile kufundisha kuelimisha na pia kwenye vijana wengi watamani kujiajili wenyewe na kufanya kazi kwa bidii wasikate tamaa na vitu kama hivyo ukiangalia nyimbo yake kama never give up nyimbo ambayo kiukweli ukisikiliza unapata ujumbe kwa hiyo tunaweza tukasema kwa, kwa namna moja ama nyingine harmonize amekuwa na influence kubwa sana katika jamii na hiki ndicho kinamfanya huenda endele kufanikiwa kwa ukubwa zaidi na hiki ambacho kimeweza kusambaa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii takwimu za album yake ya Afro East kuweza kufanya vizuri zaidi kwenye mtandao wa audio mark kimeweza kuwashtua watu wengi sana upande wa pili nadhani watakuwa wameona hiki kitu na hata mashabiki zake wamekuwa na chachu sana ya kuendelea kumsupport harmonize kwa kila ambacho amekuwa akifanya kila siku watu wengi wamekuwa kimzungumzia harmonize sana kutokana na kwamba amezidi kuonekana kwenye jamii amezidi kuonekana kwamba anafanya mambo mengi sana lakini pia ukipitia ukurasa wake wa Instagram harmonize ni moja kati ya wasanii ambao wamekuwa pia akiandika vitu amba bavu huenda kama ni kijana na kama ni mtu shabiki ambaye unamfuatilia kuna kitu fulani hivi unakuwa unakipata so huenda mambo yote haya ukiyajumlisha na ukayachukua yanamfanya harmonize aendelee kufanikiwa zaidi hasa comments zimekuwa ni nyingi sana na watu wameanza sasa kuzungumza katika negative comment kuhusiana na kile ambacho kinaonekana mbele ya macho ya watu kwamba harmonize sasa anataka kumpindua eh, diamond platinum na watu wamekuwa wakizungumza ili tunafahamu kwamba kuna baadhi ya mataifa kuna watu waliweza kupinduliwa unajua kuna baadhi ya mataifa rais anakuwa huyu lakini anatokea mtu anampindua sasa ni kitu ambacho watu wengi wanakiamini sana kutoka kwa harmonize kwamba atampindua diamond platinum kwa hiki ambacho anaendelea kukifanya na ukifuatilia kwa karibu harmonize anajua kila kitu kuhusiana na diamond platinum njia ambazo diamond platinum huenda anazipita harmonize pia anazifahamu kwa karibu zaidi kwa sababu ni watu ambao wamefanya kazi kwa muda mrefu sana wameshirikiana kwa kila kitu ambacho huenda tunakiona pale WCB hata wasanii wengine kama Raven Mboso ambao wamekuja pale uh, kina lava lava ni watu ambao wamefika lakini wamemkuta harmonize lakini pia harmonize ni msanii ambaye alikuwa bega kwa bega na diamond platinum na mpaka leo kuna watu wanaamini kwamba harmonize pamoja na diamond platinum wanafanya biashara na kuna wengine hawaamini hiko kitu wanaona kuna ugomvi fulani hivi so kuna sinto fahamu hapa katikati ambayo inawafanya watu wengi waendelee kuwafuatilia hawa watu wawili ambao wamekuwa ni mafaali wasioweza kuishi kwenye zizi moja kikubwa ni kwamba Harmonize ameweza kuvunja rekodi hiyo kwa kuweza kufikisha mauzo kama hayo zaidi ya milioni tano ndani ya mwezi mmoja na ni kitu ambacho kimekuwa shocked kwa watu wengi sana kwa sababu haikutegemewa hata yeye inaonekana wazi hakutegemea. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana inabidi tumpongeze na tuendelee kumfuatilia zaidi kwa mashabiki ambao wanamfuatilia Harmonize waendelee kufanya hivyo ili kuendeleza mziki kama vile ambavyo yeye anaita Afro East for everybody na vitu kama hivyo ni kitu kikubwa sana. Kikubwa ni wewe kuendelea kubaki na sisi kwa kusubscribe YouTube channel yetu ili kupata
update zote ambazo sisi tunakuletea kila siku my name is JS and always 